Ayam pecik sekitar RM10 Nasi tomato pun sebungkus RM10 Roti jun RM8 Kari pak pusing 2 biji RM2.40 Haa yang itu naik Yang ini naik Eh ini betul-betul nak pergi haji balik hari ni Tak payahlah pergi bazar Ramadhan kalau macam ni Tenang semua tenang Ni kan bulan Ramadan Kita kena banyak bersabar Walaupun time pergi bazar tu rasa macam nak maki hamun je kan Pasal karipap inti oksigen Atau rasa makanan entah apa-apa tu Dah memang standard tiap tahun jadi Tapi tahun ni ada kes lain tau Kes semua jual dah naik harga Yelah bayangkan kalau dulu dengan RM10 tu Maybe dapatlah juga Dua atau tiga menu Sekarang ni RM10 dapat satu menu je ok Tapi kan sebenarnya kita tak bolehlah juga salahkan peniaga sepenuhnya Kita semua pun sedia maklum sekarang ni semua bahan naik harga Ayam, telur, gula semuanya naik Itu tak masuk lagi dengan kos minyak kereta atau van niaga tu Sewa tapak lagi So nak tak nak peniaga bazar pun terpaksalah naikkan harga juga kalau tak, mana ada untung? Kalau tak ada untung, baik tak payah meniaga, kan? Cumanya, peniaga pun kenalah faham juga Dalam keadaan semua orang baru nak bernafas sebalik ni Janganlah naik harga melampau-lampau sangat ya Jangan ambil kesempatan dan gunakan alasan kenaikan harga barang untuk anda makap melampau-lampau Sempadan darat buka Semua orang happy Especially peniaga-peniaga kat Johor Bahru Sebab ramai warga Singapura yang masuk And berbelanja kat sana Kan? Bazar pun meriah Bisnes pun rancak balik Tapi lepas 2 tahun tiba-tiba timbul balik isu ini Kereta dari seberang tambak masuk ke negara kita Dan isi minyak RON95 Hei mana boleh? Ya sebab tu ramai orang bising Banyak pula tu gambar-gambar yang viral kepada kawan-kawan dari Singapura Kami bukan tak suka awak semua datang Kami happy sangat Sebab kita kan jiran Cumanya janganlah ambil atau pakai hak kami ya Tak baik tau Currency Singapore dollar kan tinggi Isi jelas RON97 tu Apalah sangat kan Jangan isi minyak RON95 lagi ya Untuk rakyat Malaysia dan netizen pula Kalau betul ada nampak kejadian kereta luar Isi minyak RON95 Terus laporkan ke pihak berkuasa dengan buktinya sekali Jangan bising kat media sosial je Tak jadi apa pun you all Eh 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 satu lagi sebelum lupa Stesen-stesen minyak kenalah main peranan penting juga Cari satu cara yang boleh kita guna pakai Untuk elakkan isu pembelian RON95 oleh bukan warga negara Yeah Kembali kepada topik Ramadan tahun 2022 Minggu pertama puasa ni je dah dua kali kes azan maghrib berkumandang awal you all Mula-mula hari tu radio kat tawar and lepas tu surau kat Kuala Kerai Dah terbatas puasa orang-orang kat situ Apalah yang jadi sebenarnya ya Penat sangat puasa tu kot Almaklumlah minggu pertama lah katakan Tak pasal-pasal Ramai yang kena ganti balik puasa tu Sebab mufti pun dah keluarkan kenyataan Tapi nak buat macam mana benda dah jadi Nak cari salah orang lain pun tak bagus juga Sebab Tok Bila dan penyampai radio tu pun Dua-dua dah minta maaf atas kekhilafan mereka Anggaplah ini dugaan Ramadan Okeylah saya pun nak pergi bazar Ramadan ni Lepas tu nak set jam betul-betul takut tersalah waktu iftar Jangan salah lagi tau semua Saya EDJ Assalamualaikum